ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்துஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள ஒரு சூப்பரான வெரைட்டி ரைஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதை நீங்கள் ஒரு தயிர் பச்சடியோடு வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் இன்றைக்கி நம்ம நார்மலாக சாப்பாட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற அரிசி தான் எடுத்துருக்குறேன் அரிசி இரநூறு கிராம் அளவு எடுத்து அதை ஒரு மூணு முறை நல்லா கழுவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுக்கலாம் நம்ம மற்றது எல்லாமே ரெடி பண்ணுற வரைக்கும் இது ஊறட்டும் இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் பத்து சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் கால் கப் அளவு துருவின தேங்காய் ஒரு சின்ன சைஸ் கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஸ்மூத்தான பேஸ்ட்டை அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு ஸ்மூத்தாக அரைச்சி தனியாக வச்சுக்கலாம் இப்போது ஒரு குக்கரில் மூணு டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சூடுபடுத்திக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு பிரியாணி இல ஒரு ஸ்டார் பூ ஒரு சின்ன சைஸ் பட்டை அரை டீஸ்பூன் அளவு சோம்பு சேர்த்து பொரிய விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை லோ ஹீட்டில் வச்சுட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய் வெங்காயம் விழுத சேர்த்துடலாம் லோ ஹீட்டில் வச்சுக்கோங்க இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்குமே லோ ஹீட்டில் வச்சு தான் வதக்கணும் இது அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நான் மிக்சி ஜார் கழுவின தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தோடையும் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இதோட பச்சை வாசனை நல்லா போனதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் முக்கால் டீஸ்பூன் அளவு தனி மிளகாய் தூள் முக்கால் டீஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் தூள் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இதை ஒரு ஒரு நிமிஷம் லோ ஹீட்டில் வச்சு வதக்கிக்கலாம் எல்லாமே நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே ஊற வச்சு வச்சுருந்த அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் இதை ஒரு முறை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த கப்பில் ஒரு கப் அளவு அரிசி எடுத்தேன் இதுக்கு இப்போ ரெண்டு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறமா இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமாக கருவேப்பில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலைகளை தூவிடலாம் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ நம்மளுக்கு நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் நல்ல உதிரி உதிரியாகவும் வரும் இதை ஒரு முறை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு குக்கரை மூடிட்டு விசில் வச்சு மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுட்டு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ப்ரெஷர் எல்லாமே தன்னால் அடங்கினதுக்கப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்க நம்மளுக்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு அடிப்பிடிக்காம ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டாக ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக உதிரி உதிரியாக ரெடி ஆயிருக்கு பாருங்க கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க பிடிச்சிருந்ததுனால லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆலுங்கிற பட்டனையும் கிளிக் பண